。先来看两段舰载导弹垂直发射的视频。有没有看出啥区别来呢？前者是在发射筒里面先点燃发动机，然后再冲出来的，而后者是出了发射筒再点燃发动机的。哎，所以他们一个叫做热发射，一个叫做冷发射。美国基本上都是热发射，俄罗斯则基本上都是冷发射。哎，这两者到底是怎么工作的？有何优劣？我们国家的舰载垂直发射系统又是用的哪种呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就一起来了解一下。先来说热发射啊。它也被叫做自力发射。从字面上，我们就可以理解，这种发射呢，就是靠导弹发动机点火之后产生的推力，来自己将自己送出去的。原理比较简单，所以发射筒的结构呢也比较简单。只是由于火焰一开始是在发射筒里面烧的，为了避免把大家闷熟啊，就需要有一个专门的排烟通道了。这个画面上，在导弹还没有出来前，就已经垂直喷出来的火焰呢，就是发动机经过排烟道后释放出来的火箭燃气了。哎，你看它呈现出这么细长的一溜，是因为这根烟道是一个共用的烟道，它承担了一整排发射筒的排烟任务。除此以外，好像也没啥好说的了。那么优点自然就是效率高、体积省、重量轻、成本低，维护保养啥的也很方便了。所以美国人很精啊，一早就开始使用这种热发射了。为什么俄罗斯不用呢？哎，大概跟它的缺点有关啊。我查了一些资料，看了很多有趣的讨论，其中有一个观点呢，我是比较认同的，那就是俄罗斯早期导弹的发动机工作起来并不稳定，如果在这种情况下使用热发射的话，一旦出现问题就会是致命的，因为发射筒本身是没有动力的嘛，它就无法将出了问题的导弹给弹出去，只能任由它留在里面炸膛了，这多吓人啊！直接就把俄罗斯人劝退了。算了算了，你欧美胆大，你玩你玩，你们好好玩，我还是去搞冷发射吧。所以啊，发射筒自身不带动力呢，勉强算是一个缺点吧。哎，另外一个更为明显的缺点，其实是高温燃气对导弹和舰体带来的影响了。你仔细看啊，导弹每一次窜上天的时候呢，都要被自己的烈焰从头到脚烧一遍，这不是也很危险吗？尤其是随着导弹越发越大，发动机喷出来的燃气越来越猛，它所带来的隐患也就越发明显了。再加上，由于用导弹发动机直接热发射呢，会在一开始用掉更多的燃料，这就损失了一定的射程嘛。所以，有的导弹系统呢，还会在屁股上专门加一级起飞发动机的舱段，等于就是把发射筒省下来的钱给装在导弹上了。此消彼长，好像优势也并不是那么明显了。那咱们再来说说冷发射吧。冷发射呢，又叫做外动力发射。它是通过发射筒底部的燃气发生器产生出的高压燃气，推动气缸当中的活塞，拉起底部的提弹梁，将导弹给弹出去的，跟弹弓的原理简直一模一样。区别只是啊，这是个要命的大弹弓。由于在这种发射过程当中，发射装置是需要承受住燃气发生器所产生的高压的，所以对结构与材料的强度就提出了更高的要求。而且跟热发射的排气恰恰相反啊，它必须要保持良好的气密性才行啊。再加上较为复杂的导气、活塞和提弹装置，就让冷发射的整体成本呢高上了许多。哎，但换来的嘛是安全性。由于导弹是在离开发射筒后才点燃发动机的，就不会让舰体和导弹面临高温炙烤的窘境。哎，对于导弹。本身的强度呢也要求较低了，也对导弹的气动外形改动的较小了，有利于保证导弹的飞行性能。同时啊，若在发射过程当中导弹遇到了一些意外，比如发动机意外点火，哎，也可以通过外力直接将其弹出，避免了对发射装置和周围设备造成较大的破坏。所以现在普遍的认知是啊，冷发射较热发射更有优势，也是在发射中大型导弹时的首选了。好了，该说到我们自己的舰载垂直发射系统了。它采用的是哪种呢？我们虽然在这个领域里面比美国和俄罗斯都要起步的晚，但是发展的却很迅速。经过十年时间，就已经发展到了第三代了。而且啊，它既可以热发射，也可以冷发射，是个冷热兼容的发射系统。既可以热发射体型较小的中近程防空导弹和小推力的反潜导弹，也可以冷发射大型的远程防空导弹，并且啊。在两个技术上呢，都是有突破的。下面我们就来仔细讲讲。还记得一开始说的热发射，通常都是多个发射筒共用一根烟道，并且还会让高温燃气倾泻到出筒中的导弹身上吗？哎，这很危险，对吧？
，我们的第三代锤发呢，则直接改掉了这样的设计，不共用排烟道了，而是单个发射筒自带单独的一个排烟系统。哎，它是这样做的：每个发射筒分为内外两层，导弹放在内层圆筒当中。而在两层之间呢，留上空隙，这个空隙就是用来排烟的。当高温燃气经过发射筒底部导流锥的作用后呢，会反向经由这个空隙向外排出。短时间之内啊，包裹住正在出发的导弹。哎，这不依然还是把热量倾泻到了导弹身上吗？换汤不换药吗？哎，等等啊，这个空隙的形状并不是这样，而是这样的。它看起来像什么？哎，像不像火箭的喷口啊？对的，工程师就是这样设计的，在把内外两层圆筒之间的空隙做成跟火箭喷口一样先收缩再扩张的造型之后呢，就能让原本亚因素的燃气变成超音速后喷出。根据能量守恒定律啊，燃气的总能量是不会发生变化的，但是动能提高，内能就必然会减小，而温度正是内能的体现，所以结果就是燃气的温度降低了。测试显示，采用这样的结构呢，发射筒出气速的温度至少可以降低百分之三十，大大缓解了对导弹和舰体设施的影响了。哎，这是热发射时的黑科技，冷发射时呢也有黑科技啊。刚才有一个冷发射的缺点，我故意没有讲，哎，就是传统冷发射所采用的活塞气缸式弹射装置了。由于其结构的特殊性，导弹在发射筒内的实际受力形成不到发射筒长的一半。当提弹梁撞击到缓冲机后，便与导弹分离了。之后，弹射装置对导弹便不起作用了。哎，这也导致提拉活塞的长度无法轻易的省下来，否则就会因初速度不足影响导弹的正常发射。而增加燃气发生要提高弹射力的方式呢，也会使导弹过载骤然增加，而影响发射安全。那怎么才能在保证体积与提升功率之间找到平衡呢？工程师们想到了一个妙招，把原本只有一级的活塞筒做成两级。先是让一级活塞筒拉着二级活塞筒和其底部的活塞一起向上跑，等二级活塞筒顶到上面的缓冲器之后呢，其气缸的进气孔正好也跟进气管接上了，于是底部的活塞继续上升，直到把导弹完全推出发射筒。这段文字是比较绕，但是多看几次动画演示，相信你能很明白我说的意思了。通过这样的结构设计，弹射缸的长度被减小为整个发射筒长度的三分之一左右，却并没有牺牲发射时的功率。于是又强又小，既能装也能藏，站到了世界领先的位置，还能说什么呢？咱们再接再厉吧！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。击落一架隐形飞机的确值得庆祝啊！所以，当南斯拉夫防空部队在1999年的科索沃战争中击落了一架 F 1 1 7之后呢，专门设计了一张庆祝海报来讽刺美国人。抱歉，我们不知道它是隐形的。哎，美国人哪受得了这个刺激啊？于是就还击，说你们压根就是碰运气，根本就没有看到我们的飞机，只是误打误撞了而已。哎，但实际上啊，他们双方都扯了谎。真相如下。当年南斯拉夫陆军第二百五十防空导弹旅第三营的指挥官叫做佐尔坦·达尼，他是一个特别会琢磨的人。为了打下一架美国的飞机啊，他将所有能够找到的隐身技术的资料翻了个遍，哎，得出来一个结论，就是 F 1 1 7虽然在雷达屏幕上不容易发现，但是也绝非完全隐形，我们还是有战术上面的空子可以钻的。什么战术呢？很伟大的游击战了。第一，在大部分的时间里面呢，都保持自己的雷达处于关闭状态，这样北约的飞机就不会先找到他们了。第二，虽然所使用的过时的 S 幺二五防空导弹，其火控雷达很难锁定 F 幺幺七，但是却有着不错的机动能力嘛。那咱们就放大这项能力，通过艰苦的训练，把原本需要用一百五十分钟的重新部署时间呢，减少到九十分钟不到，以此来实现快速的把它们埋伏到 F 幺幺七可能经过的路线上。第三啊，在北约位于意大利的空军基地周围部署群众间谍，一方面随时观察和报告机场起飞飞机的类型，另一方面呢，则截获和监听飞机之间的无线电通话，判断可乘之机。哎，第四啊，悄咪咪的从俄罗斯搞来 P 1 8预警雷达。S 1 2 5的火控雷达不是有点近视吗？哎，那咱试试这个呗。哎，经过测试啊，采用甚高频波段，它的确可以探测到在24公里范围内飞过的 F 1 1 7了。于是， 1 2 3 4结合起来，一个游击战术就浮出水面了。你看，先是由间谍报告 F 1 1 7的起飞，然后打开 P 1 8找到它的具体位置，再把 S 1 2 5推过去，放一个冷枪打到目标，只是一个时间问题了。
，很快指挥官达尼的机会就来了。一九九九年三月二十七日夜晚，天空没有月亮，四架 F 幺幺七呢从基地起飞，单独去执行任务了。哎，这是非常危险的，因为众所周知，为了隐身呐、啊、，F 幺幺七甚至把自己身上的雷达也给阉割掉了。所以他在平时呢是一定需要另外一架有着雷达的飞机来为自己指路的，否则跟瞎子也就差不了多少了。但是今晚啊，天气不好，本应陪着他们一同前往干扰并摧毁南斯拉夫雷达的徘徊者电子战机呢，无法升空。北约由于太过自信，也没有叫停这次任务，于是四架 F 1 1 7就真的这么瞎子飞出去了，只带着红外传感器。他们起飞，甚至对话间透露出没有电子战机陪伴的信息呢，都被截获并送到达尼手上了。而且在连续追踪了 F 1 1 7很多天之后呢，他们的飞行路径对达尼来说也变得容易预测了。于是他赶紧下令让 S 1 2 5机动到 F 1 1 7的可疑路线上，并打开飘八扫描天空。哎，果不其然啊，预警雷达的屏幕上呢出现 F 1 1 7了。此刻它正飞行在24公里以外。哎，但是火控雷达嘛。却一点反应都没有。达尼需要一点耐心。那咱们就来看看 F 1 1 7那边，其中一架的呼号呢是维加三一，由参与过沙漠风暴的老司机帕特里克中校驾驶。他正在为了飞过山谷，忽上忽下的控制着飞机。而当他将轻脚拉高的时候呢，整架飞机就会像一面镜子那样反射雷达波了。很多事后分析认为啊，这的确是增加了 F 1 1 7暴露的可能性。哎，但最致命的一点还不是由他贡献的，而是炸弹舱门。当帕特里克中校按下投弹钮，投弹舱门向两侧垂直开启时，一个完美的角反射器结构便诞生了。它破坏了之前一切隐形的努力。瞬间啊 ，S 1 5的火控雷达上一个明亮的点点闪现了出来。它距离阵地只有八公里。于是，两枚导弹飞奔而去，一枚从头顶错过了目标，但另外一枚嘛，却在帕特里克中校的附近，准确的炸开了 F 1 1 7严重受损，随后坠。机，哎，不过帕特里克却奇迹般的弹射逃生了。更奇迹的是啊，他居然能够在一公里以外的水沟里面平安的躲过了大搜捕，并最终被顺利救回。所以故事讲到这儿，我们都知道了啊，吹牛真是没有上限的。南斯拉夫明明知道他要打的飞机是隐形的，而美国人也明明就知道南斯拉夫靠的不是运气，而是实力。哎，但是抱歉啊，我就算知道，还是要这么说，怎么着吧？啊，最后还有一段小插曲啊，就是两位故事里面的主角，一开始是相互要你命的达尼和帕特里克中校，在这次击落事件后呢，都晋升为了上校，并且还在十二年以后成为了挚友。共同出演了一部纪录片，相互之间的崇敬之情啊，溢于言表。毕竟，这也算是另外一种层面上的出生入死了吧？为什么战列舰通常都会选择主炮齐射，而不是轮流射击呢？哎，是因为瞄准实在太难了。先不说什么己方和敌方的方位变化率、距离变化率等更复杂的问题，就算大家都不跑啊，单单是要计算海浪颠簸对于设计的影响，就不知道烧坏了多少个聪明的脑袋了。所以好不容易找到一套方法，把这些瞬息万变的因素考虑进去，结算出了一套设计参数。你说你不得拿去大家共享吗？集中力量办大事，说的就是它了。所以啊，海浪颠簸究竟会对舰炮设计造成什么影响？我们又是如何克服它的呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来讲讲它。你大概很难意识到啊，一艘漂浮在海面上的船只其实是跟飞机一样，其姿态在三个维度上都会受到水面的影响的。它们分别是横摇、纵摇和偏航。为了给你解释清楚啊，我专门建了一个简单的模型，简单到船身上只有这么一门停留在十八世纪的大炮，但它演示起来特别好用，所以千万不要介意哦。好了，我们来看看啊。所以横摇就是指船身以首尾相连的中轴为中心，这么左右摇摆，看起来呢就是左舷和右舷轮流上下运动。而纵摇呢，则是从船的侧面绕着穿过它的中心位置的一根轴来摇摆，表现起来呢就是船首和船尾的轮流上下运动了。最后一个偏航
，可以从顶视图里面看得很清楚，就是船首和船尾绕着垂直穿过船身中心的那根轴左右运动了。所以船在水里面前进的路径呢，其实是个螺旋形的。好了，这对开船呢倒是没什么影响，但是却对开炮造成了极大的麻烦。因为当我瞄准目标后，要是战舰一摇，弹道不也随之就跑偏了吗？怎么办呢？哎，只有实施补偿了。但补偿的前提是要准确的知道炮弹是如何跑偏的，以及跑偏了多少才行。情况就变得复杂了起来，而且是越来越复杂。我们先来说说简单的，那就是当炮管的水平方向完全垂直于舰身。哎，当然，要是它完全平行于舰身呢，也是适用的。虽然这并不常见啊。此时呢，战舰还是会横摇和纵摇，但是它们只会在设计的俯仰角度上对我们的精度造成叠加。比方说，在我们已经设定好了一个设计的俯仰角度后，如果船舷摇高了，炮弹就会落得更远；而船舷摇低了，炮弹则会落得更近，都无法准确的击中目标嘛。怎么办呢？那就在瞄准的时候将战舰横摇的角度考虑进去嘛。它摇高了，我们就在俯仰角上减掉横摇的角度；摇低了，我们就加上横摇的角度，不就好了吗？这下炮口就能始终对准目标了。哎，接下来呢，解决的就是要知道这横摇的角度了，对吧？在早期，它基本上只能靠经验。就是炮手先往远处的水平面一看啊，然后再马上转低视角来看看自己所在的甲板，想象一下它的延长线，再判断一下它同水平面之间的夹角大概有多少。这个呢，就是此时战舰横摇的角度了。显然啊，这个主观因素太大了嘛，所以设计精度简直参差不齐啊。后来就有人想到了钟摆，哎，因为受到地心引力的影响，吊在绳子上的重物呢会始终指向地心。如果它跟垂直于甲板上的支架产生了角度，那么这个角度必定就是舰船横摇的角度了。哎，这下准确了不少了，但是升级还在继续，最终就来到了陀螺仪这儿。因为陀螺仪的定轴性让它怎么都不会受到船身摇摆的影响，而且读取数据还更加的容易。再配合上由液压控制的炮管俯仰角调整装置，从此啊，单纯的横摇就压根儿不是什么事了。但是，随着冶金、造船、火药以及战术上的不断发展，二十世纪的战列舰可并不完全只会将炮口对准自己的侧面哦。你看，炮塔是可以旋转的，哎，它既可以打三点钟和九点钟的方向，也可以打四点、七点、十点嘛。于是啊，炮塔的方向并不垂直于船身后呢，单纯的横摇就变得一点也不单纯了。它不仅会影响到炮口的俯仰角，也会影响到炮口的方位角。哎，怎么影响的呢？我们还是来拿这个模型举例啊，先把炮口的俯仰角呢调整到三十度，方位角调整到四十五度。假如此时的炮口呢，就正好准确无误地指向目标了，哎，但不巧啊，舰身却突然横摇了起来。比方说，它向右倾斜了三十度，我们来看看炮口的指向会发生什么变化。你看，完全就变了吧？不光是在俯仰的高低上，在左右的方位上也变掉了。此时，如果想要把炮口指向重新调整回来呢，就得要在两个维度上同时补偿才行。我们来试试啊，先调整方位角。先大概调整到这个角度吧，再调整一下俯仰角度。好，来对比一下，好像还不够啊。那再重新调整一下。哎，这下好像差不多了。所以大家看到了吧？当现代战舰的炮台可以自由转动后，反而给开炮带来了多大的麻烦。它不仅需要在多个方向上都准确的测量由摇摆带来的角度变化，还需要快速的带入这些数据来对修正量进行计算。如今智能化的火控系统当然是可以 hold 得住的，但是在那个巨舰大炮的时代，计算机都还在手摇呢，算一次多不容易，不起色怎么能对得起解算员呢？哎，对了，当时那些里面装满了各种齿轮、轴承、转盘、铰链的机械式火控计算机呢，也十分有趣啊，就是太复杂了。不过，如果大家真的想看的话，就留言给我。呼声够大的话，我就硬着头皮去研究一下呗。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。爆炸会产生冲击波，但其实开炮也同样会产生冲击波。哎，它的威力有多大呢？能够团灭一整艘战舰。1944年啊，二战已经到了后期，但此时的太平洋上呢，美国和日本还在血战到底。
。十月二十日，美军开始了他们进攻菲律宾的计划，因此人类有史以来规模最大的海战——莱特湾海战呢，便爆发了。日军其实对此早有准备，他迅速将巨型战列舰五藏号编入了其主力舰队，试图突入美军的阵地。五藏号啊，是日本大和级战列舰的二号舰，其满载排水量呢，超过了七万吨，为当时战舰之最。而另外一个更加引人瞩目的，就是其配置的三座三连装，共九。门口径达到了四百六十毫米的巨炮了，哎，相比之下，美国的伊阿华级战列舰呢，主炮的口径只有四百零六毫米，比人家足足少了五十多毫米啊！但是，就是这九门无敌主炮，马上就要犯下一个巨大的错误了。十月二十四日，在奔袭中的日军舰队突然就遭遇到了美军航母舰载机的猛烈进攻，哎，这其中呢，巨大的五藏号更是成为了众矢之的，被美军重点照顾了。哎，不过众所周知啊，此时的武藏号上，但凡是能够找一点空隙的地方呢，都被塞满了防空炮塔，所以密集的炮火也给美军造成了很大的麻烦。尤其是日本还有一样奇葩的武器，那就是他那九门四百六十毫米巨炮呢，不仅可以对舰，还可以拿来对空。他们可以发射一种叫做三式弹的特殊炮弹，在把发射药填满之后啊，这种重达一吨多的炮弹可以被发射到一万米的高空，爆炸之后产生的一千两百枚燃烧弹。能够覆盖周围一百二十到一百五十米的范围，不仅可以打乱敌机的编队，还因为其十分可怕的炸开场面，在视觉上也能起到足够的震慑效果。于是，在遭遇到美国军机的突袭之后呢，武藏号就在他们还离自己有二十公里的时候呢，便首先用主炮轰了一轮烟花上去，接着在全员高射炮就位，与逼近的美军机群进行肉搏。哎，这样。他就勉强撑过了第一波空袭，虽然已经被数枚炸弹命中，甚至还中了鱼雷，但是高炮依然还是可以继续的突突突。接着，美军的第二波空袭来临了。日军指挥官呢，准备继续沿用之前的战术，也就是先开四百六十毫米主炮，用三式弹打出弹幕，进一步震慑美军飞行员，然后再用高射炮来支出近防网。但是啊，在拉响主炮开炮前的警报时，很多高射炮炮尾的射击其实是还没有停下来的，所以巨大的轰鸣声呢，直接就把警报声给吃掉了。打了鸡血的高射炮手，此时还在继续的对着天上突突突，然后主炮就开火了。炮声过后。一片安静。刚刚还在往外喷火的高射炮齐刷刷的闭嘴了，炮塔上的人也不见踪影了。哎，他们去哪儿了？原来啊，他们是被主炮开炮时产生的炮口风暴烧到海里面去了。不光人没了，就连高射炮上的光学瞄准具呢，也都无一例外遭到了破坏。五藏号上的防空力量瞬间腰斩，很快便在美军的集群攻击下沉默了。所以，什么是炮口风暴？为什么武藏号在第一次开炮的时候没有受到炮口风暴的影响，第二次却几乎被灭了门呢？炮口风暴又究竟会对战舰造成多大的破坏呢？我是百科全书火箭叔，在这儿呢，先暂停拉个关注。如果你喜欢我讲的内容，就千万不要吝啬把你的赞点亮哦。长按大拇指呢，还会升级成强烈推荐，战斗力翻倍，鼓励值飙升，相当于就是给我打了一针鸡血，可以让我更卖力的给大家讲好玩的内。内容了。好了，回到炮口风暴，它是火炮开炮时以炮口为中心点产生出的一个爆炸冲击波。这张美国海军爱和华号战列舰在一次演习当中，九门主炮侧向齐射时的照片，把炮口风暴的威力呢展现的淋漓尽致啊！你看到那片巨大的凹下去的海面了吗？那就是被球形的冲击波给挤下去的。在炮弹离开炮管之前呢，我们可以把它理解为是一个一直在堵着后面的，由推进剂燃烧后所产生的大量高压燃气的东西。哎，这个时候呢，爆炸的威力还没有体现出来啊！直到炮弹离开炮口，塞子没了，憋着一肚子气的高压燃气才在瞬间喷涌而出，带着巨大的能量，以超音速的冲击波形式呢，迅速扩散开去，所到之处满目疮痍，甚至通常情况下，它还会快过炮弹本身，以至于对炮弹的飞行动力学都还要产生影响呢，真是个很麻烦的东西啊！哎，战列舰上的主炮呢，口径都无比巨大，可以想象这样的炮口风暴就更加明显了，有记录。显示啊，当年英国海军罗德里号战列舰对战德国海军俾斯麦号时，就因为自己主炮所带来的炮口风暴，对船体造成了不小的损坏。比如整艘战舰卫生间里面的水管都爆裂了，船首的甲板呢也破裂了，连很多地方的横梁呢都被震断了。多个舱室被淹，设备松动，家具也飞得到处都是，简直是现身说法的告诉我们怎么通过开炮来自己玩死自己啊！
。哎，不过很奇葩的是，这种损坏却似乎一点都没有影响到罗德宁号的战斗力，他竟然为英国海军击败俾斯麦号做出了突出贡献。当然，罗德宁号呢是个特例啊，因为它受到了吨位限制，所以船体用的钢板比较薄，才会这么惨。其他的战列舰呢就要比它好多了，至少舰体本身并没有像它这样伤得这么深。但至于舰体上的其他东西嘛，就不好说了。美国的两艘战列舰，南达科塔号和。华盛顿号都曾经因为开炮时过于专注，有过把停在舰尾的水上飞机给直接震到海里面的情况。哎，而到了武藏号这里呢？它装的可是比美国人口径更大的460毫米主炮，那肯定会带来强烈的多的炮口风暴啊！但到底又能强烈到哪儿呢？哎，干脆做个实验好了。于是日本人就在1942年武藏号刚刚建造完毕之后呢，进行了一次火炮试射。他们先是清空了整个甲板，然后在上面放上很多装有汉塔的笼子。在九炮齐射之后，他们的眼前是这样一番惨烈的场景啊！一半的笼子被炮口风暴吹飞了，剩下一半的笼子里面。汉塔也是非死即残，可见威力相当惊人啊！于是，在这种情况下呢，武藏号上的高射炮位都被设置成了带有装甲板防护的全封闭式的。哎，这应该就没有问题了吧？但是，从一九四三年起，美军的空袭呢越来越频繁了。为了应对这个威胁啊，日本人不得不见缝插针的又在武藏号上增设了很多座高射炮台，因为空间有限嘛，这个时候的装甲防护呢就装不上了。哎，那接下来在操作高炮的时候，要是主炮开火，哎，岂不直接就暴露在了炮口风暴之下了吗？于是日本人又想了一招，在每个炮位上都安装一个开炮警报器，一旦警报拉响，高射炮手便要立刻撤回舰内，同时还不要忘了把高射炮上的瞄准镜一起拆下来带回去才行啊。1944年的10月24日呢，武藏号在第一次对天齐射烟花的时候，拉响的警报声响彻全舰，所有人于是都安全的躲起来了。但是第二次嘛，由于高炮射的正酣，哪里能够听得见什么警报声呢？于是上一秒还在激情万丈，下一秒就直接见了龙王。美军战斗机上的飞行员估计也是吃了一大惊的。好了，这就是炮口风暴。舰炮有，坦克炮有，榴弹炮有，就连迫击炮也是有的。哎，你有没有亲身感受过呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。